どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回ですね、そのビスクドールは恋をするの7話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね、コス合わせというところで、マリンがですね、サジュナに、コスプレ衣装を合わせるっていうことをですね、提案していたわけなんですが、まあ、こう、スタジオを借りる料金をですね、割り勘にするっていうことをね、提案したら、まあ、サジュナが考え込むっていうところはですね、なかなか面白いところでまあありましたね。まあ、とはいえ、スタジオを借りるのがですね、まあ、こう、1時間で1万5千円も、かかってしまうんだっていうところはですね、さすがに驚かされたところでまああるんですが、まあそもそも半分に割っても7500円っていうところで、まあ学生からすれば十分すぎるくらいに高いよなっていうふうに思ったところでまあありますね。まあ、それと若菜もですね、スタジオに行くっていうことを言っていたわけなんですが、マリンがですね、自分でまつげをつけることができないからなんだっていうところが理由だったわけなんですが、まあ、完全に保護者だなっていうふうに感じたところでまあありましたね。また、サジュナがですね、割り勘して浮いたお金っていうものをですね、衣装に回そうかっていうことをまあいろいろと考えたりしていたわけなんですが、まあこう本当にお金のやりくりっていうところで苦労していて、まあコスプレイヤーもなかなか大変だなっていうふうに思ったりはしましたね。まあ、そういうところで、まず一つ目の感想であるコス合わせというところ終わっておきます。でですね、次。二つ目の感想に入っていくんですが、DVD を借りにというところで、若菜がですね、マリンの家に、レッツの DVD を借りに行っていたわけなんですが、まあ、レッツのアニメがですね、まあ、全126話あるんだっていうところにはね、まあ、結構見るだけでも時間がかかりそうだなっていう風なことは感じたりしました。あとはいえ、列のですね、コンプリートボックスを持っているっていうことがあったわけなんですが、まあ、こう、マリンがですね、そのことからも、列が本当に好きなんだっていうことが、まあ、伝わってきて、見ていてね、すごく微笑ましかったところで、まあ、ありますね。まあ、それと、若菜がですね、初めて友達の家に上がるっていうことで、まあ、これ以上ないってくらいにね、緊張していたわけなんですが、まあ、対してマリンの方はですね、まあ、こう意識してはいるんだけれども、こうそこまで緊張はしていないっていうところもですね、なかなか対照的で印象に残っているところでまあありましたね。まあ、そんな若菜がですね、マリンの部屋の、まあ、ヌルジョのポスターとかね、まあ、フィギュアとか、まあ、こう抱き枕っていうものを見て、こう、緊張しなくなったんだっていうところはですね、まあ、さすがに声を上げて笑ってしまったなというところでまあありましたね。まあでもね、マリンの部屋が本当にマリンの部屋だなっていう若菜の感想はなんとなくわかるような気がしましたね。まあそういうところで二つ目の感想である DVD を仮にというところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、おうちデートにというところで、若菜がマリンに誘われるまま、レッツの DVD をですね、結局マリンの部屋で見ることになっていたわけなんですが、マリンがですね、途中からこの状況がおうちデートであるっていうことにですね、気づいてしまうっていうところはですね、なかなか微笑ましいところでまあありましたね。それと最初の方はですね、列の、まあ、こう世界観とか
キャラの話っていうものをですね、がっつりしていたわけなんですが、まあ、その話がですね、こう、若菜の衣装作りっていうところにですね、どんな感じで生きてくるのかなっていうところで、まあ、すごくワクワクするところでまあありましたね。また、マリンがですね、オムライスを作ったりしていたわけなんですが、まあ、ラブと書くつもりで、まあ、こう、まあ、頑張って作っていたわけなんですが、まあ、最後の卵でくるむっていうところで失敗して、まあ、文字がごめんになっているところはですね、まあ、惜しかったなっていう風に感じたところでまあありますね。まあ、にしてもね、こうマリンの作ったオムライスをですね、若菜はてっきりね、チャーハンだっていうことで勘違いしていたりするっていうところもですね、面白くて、ついつい笑ってしまったなというところでまあありましたね。そういうところがなかなか面白かったなというところで、三つ目の感想であるおうちデートにというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はマリンとサジュナのコスプレ衣装を作るためにもですね、若菜がマリンと一緒に列の DVD を見ていたわけなんですが、まあ、次回からは本格的に作っていくことになるのかなっていうところで楽しみなところでまあありますね。また、若菜から送られてきた図面にですね、サジュナがびっくりしていたわけなんですが、まあ、そういうね、細部にまでこだわるっていうところが若菜の作る衣装の良さだよなっていうふうに感じましたね。あとは、ラストでは、サジュナのコスプレの写真撮影を担当している妹が登場していたわけなんですが、まあ、パッと見、こう、姉の方と間違えてしまいそうになるっていう見た目で、びっくりしてしまったところで、まあ、ありますね。まあ、ともあれ、次回はですね、サジュナの妹さんから、カメラのことを教えてもらう感じでしたが、まあ、どんなことをね、教えてもらうのかなっていうところが、今から楽しみなところですというところで、今回のそのビスクドールは恋をするの7話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、今までにも1話から6話の感想は、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送も合わせて聞いてみてくださいという話と今日は他にも2本更新しておりましてありふれた職業で世界最強の2期の6話の感想と劇場版フルーツバスケットプレリュードの感想ですねこの2本更新してますんでよかったらこっちの2本も合わせて聞いてみてくださいという話と明日はですね、怪人開発部の黒ツさんの6話の感想と、スローループの第7話の感想。そしてですね、ワッチャプリマジの第19話の感想ですね。この3本更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方聞きに来てもらえると、ものすごく嬉しいですというところで、本日2本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。